ഇന്ന് സെർക്കുലർ കോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സെർക്കുലർ കോയിലിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുൻപ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ആവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണിത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സെർക്യൂട്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇതാ ഇതാണ് സെർക്കുലർ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുൻപ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സെർക്കുലർ കോയിൽ ഓരോ അതിന് പെർ ഈ കോയിലിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലായിട്ട് ഒരു ആക്സിസിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആക്സിസിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു കോമ്പസ് ബോക്സ് വെക്കുന്നത് ദെൻ അതിന് അതേ ലെവലിൽ തന്നെ ഹൈറ്റിൽ അതേ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏത് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ആണോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കാണാൻ കാണേണ്ടത് അതാണ് അത് അതേ ലെവലിൽ തന്നെ ഇതാ ഇതുപോലെ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ കണക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ സെർക്കുലർ കോയിലിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന് നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിലേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ടേമിൽ കൊടുക്കുന്നു കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ടേമിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു സെല്ല് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു കീയിലൂടെ കീ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതുപോലെ തന്നെ റിയോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ബേസ് അതിൻ്റെ റിയോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ വേരിയബിളിൽ നിന്ന് ഒരു എമീറ്ററിലൂടെ നമ്മൾ കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്കെൻ്റെ തിയറി കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സെർക്കുലർ കോയിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കീ ഓണാക്കി സ്വിച്ച് സെല്ല് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഈ സെർക്കുലർ കോയിലൂടെ കടന്നു പോകും ഈ കറണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ കോമ്പസ് ബോക്സിനകത്തുള്ള മാഗ്നറ്റുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റ് ഈ നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കാണേണ്ട മാഗ്നറ്റ് വെക്കുന്നതിന് മുൻപാണെങ്കിൽ ഇത് കോമ്പസ് ബോക്സ് ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ മറക്കരുത് ഈ സെർക്കുലർ കോയിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് മെറീഡിയനിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കറണ്ട് സെർക്കുലർ കോയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് കോമ്പസ് ബോക്സിനകത്ത് ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കോമ്പസ് ബോക്സ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് അകലത്തിലാണ് സെർക്കുലർ കോയിലിൽ നിന്ന് വെക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റ് അതേ ലെവലിൽ തന്നെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോമ്പസ് ബോക്സിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സീറോ ആകും അതായത് ഈ മാഗ്നറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഡി ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് സോ ദാറ്റ് ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദ കോമ്പസ് ബോക്സ് എസ് സീറോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ നൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്നുകൂടി പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഇനി എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ ചെയ്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം സെർക്കുലർ കോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കാണാനുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് സെർക്കുലർ കോയിൽ നമ്മൾ മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ സെർക്കുലർ കോയിൽ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലാദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് സെർക്കുലർ കോയിൽ മാഗ്നറ്റിക് മെറീഡിയനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്കത് ഫെമിലിയർ ആണ് എന്നാലും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ഓടിച്ച് പറയാം ആദ്യം തന്നെ ഈ കോമ്പസ് ബോക്സ് സെർക്കുലർ കോയിലിന് പ്ലെയിനിൽ കോമ്പസ് ബോക്സിനെ നയൻറ്റി നയൻറ്റി പാരലായിട്ട് വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് സെർക്കുലർ കോയിൽ ദ ഹോൾ അപ്പാരക്ടസ് തിരിച്ച് ഈ അലുമിനിയം പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ ആക്കി വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു ചോക്ക് വെച്ചോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കോമ്പസ് ബോക്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഇനി കാണിക്കാം ഇനി കണക്ഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെർക്കുലർ കോയിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തേർട്ടി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടേമിനെ എക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സെർക്കുലർ കോ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ മറ്റ് ഒരു ടേമിനലിൽ നിന്ന് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്കും ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് റിയോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് ദെൻ റിയോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ വേരിയബിളിൽ നിന്ന
ഈ പോയിന്റ് ടു ആംബിയൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും തേർട്ടിക്കും സിക്സ്റ്റിക്കും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടൂലാണ് അത് സിക്സ്റ്റിക്ക് താഴെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം മാത്രമല്ല എക്സ് ഇവിടെ സീറോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം കോമ്പസ് ബോക്സ് സെറ്റിൽ ആർക്ക് വന്ന സെൻറ്ററിലാണ് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ദൂരെ മാറ്റി വെക്കണം കാരണം മാഗ്നറ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുപോലത്തെ ഇൻട്രാക്ഷൻ വരും റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല മാത്രമല്ല ഈ കോമ്പസ് ബോക്സിൻ്റെ ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കയറ്റി മാഗ്നറ്റ് വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റ് എടുത്ത് ഈ ബ്ലോക്കിൽ വെക്കുന്നു ബ്ലോക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചു അതിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് വ്യത്യാസം വരുന്നതിന് ക്ലോസപ്പിൽ കാണിച്ചു തരാം അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ സ്ലൈഡ് ഈ മാഗ്നറ്റ് മെല്ലെ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിനെ സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിൽ കറക്റ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തി നമുക്ക് ക്ലോസപ്പിൽ കാണിക്ക കാണാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കോമ്പസ് ബോക്സിൻ്റെ സെൻറ്ററും മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇതാ ഇപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അലുമിനിയം പോയിൻറ്ററിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് സീറോയ്ക്ക് നേരെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുക ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പോൾ അത് സീറോയിൽ വന്ന് നിൽക്കും അത് നിങ്ങൾ നേരെ തന്നെ നോക്കണം സീറോയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സീറോയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ വയ്ക്കണം സീറോയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോമ്പ സെൻറ്റർ ഓഫ് കോമ്പസ് ബോക്സും അതുപോലെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റും മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി കൂടെ മാറ്റണം മാഗ്നറ്റ് തിരിച്ച് വെക്കണം വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടും ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആകുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും അതിനെ സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷനിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇതാ സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോമേഴ്സ് മോക്സ് സീറോയിലിരിക്കുന്നു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വീണ്ടും നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുക ഏകദേശം അത് പഴയ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെയിം കറണ്ടിന് തന്നെ ഇതാ കോമേഴ്സ് ബോക്സ് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് നീക്കാം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീക്കുക കഴിഞ്ഞ സെറ്റിൽ ആർ കോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കുക ഞാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടാവും വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഈ കോമ്പസ് മാഗ്നറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആക്കുക വീണ്ടും നിങ്ങളതുപോലെ മാഗ്നറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ശേഷം മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ ഇതിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് നാല് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻ എക്സിന് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വെക്കാം അതുപോലെ കറണ്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടൂന് നമ്മൾ മൂന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലും പോയിൻറ്റ് ടൂന് എക്സ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ത്രീയോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവോ കറണ്ടിന് വീണ്ടും ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ടാബ്ലേഷനിൽ ഇത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് ഡി എന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ച് ഒരു നൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു കോമേഴ്സ് ബോക്സിൽ നൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊഡ
അതുപോലെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഐ കറണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം നമുക്കറിയാം അപ്പം നാൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ദ സെക്കുലാർ കോയിൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ദ മാഗ്നറ്റ് അപ്പം രണ്ടും നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റിലെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് എം ഇക്വൽ ടു പൈ എൻ എ സ്ക്വയർ ഐ ഇൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ മൈനസ് എൽ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഡി ഇൻ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളിത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തേ ഒക്കുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ ടാബ്ലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടി നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ടാബ്ലേഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദ കോയിലാണ് എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി ആണ് എടുത്തത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എടുത്താൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടും തോറും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ദൂരേക്ക് ഡിയുടെ വാല്യൂ കൂടും അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറച്ചെടുത്താലും മതി അടുത്തത് സെർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ദ കോയിലാണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്നാലും ഒന്നും കൂടി പറയാം ആ കോയിലിന് അടിയിലൂടെ ഒരു ട്വൈനെടുത്ത് ടൈറ്റാക്കി പിടിക്കുക അതാണ് ആ ടൈറ്റാക്കി പിടിച്ച ആ ട്വൈൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്ത് അല്ല അതാണ് സെർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതിൽ നിന്ന് റേഡിയസ് അത് ടു പൈ ആർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് റേഡിയസ് ടു പൈ എ ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് എ സീക്വൽ സെർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ബൈ ടു പൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് മ്യൂ സീറോൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് ദെൻ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് ടു എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൽ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എൽ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ദെൻ ഇനി ടാബ്ലേഷനിലേക്ക് ടാബ്ല കുളത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കുളത്തിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ഐ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ടു ആം പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നോട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കാണിച്ചത് എക്സ് സീറോ എന്ന പൊസിഷനിലാണ് സീറോ എഴുതുക അതിന് കിട്ടിയ ഡി വാല്യൂസ് ആദ്യം എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ ടൂവിൽ എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂട്ടാം ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കിട്ടുന്ന ഡി വാല്യൂസ് കമ്മിറ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് എഴുതുക ദെൻ ഫോറ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇത് തന്നെ സെയിം കറണ്ടിന് നമ്മൾക്ക് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിന് സെർക്കുലാർ കോയിലിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം ഈസ്റ്റ് സൈഡാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സ്റ്റൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ത്രീ ഫോർ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് ഓരോന്നിനെയും ഡി വാല്യൂ കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കറണ്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ടൂന്ന് കൂട്ടി ഒരു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവോ പോയിൻറ്റ് ത്രീയോ ഇട്ടണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡി വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ദൻ നേരത്തെ കണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് യൂസിങ് സെർക്കുലാർ കോയില് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം